全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水，万劫终不会再留。去天归，造红尘不需百转千回。浮花开，望年岁，惹菩提潸然的美。除了和我们一起下墓的人。其他尸骨都来自体格健壮的男子，死亡时间也并不久远。若青石镇短期内有大量壮丁失踪的话，必然会引起轰动。所以，他们失踪的理由是：娘娘墓，娘娘墓是彻头彻尾的陷阱，里面根本没有什么宝藏，都是一批批赶去送死的寻宝人。哦，我现在终于知道了，为什么摊子是五毒之首了。你相信沈小姐杀了他们所有人吗？你不觉得，自从我们来到神府以后，一切线索都来得太顺利了吗？沈小姐的身上的确有很多的疑点，但所有指向她的证据，全部来自沈老爷。所以啊，耳听为虚，眼见为实。好了，我们去会会沈小姐。好看，这沈小姐还挺可爱的，看不出来在装傻。嗯，你认为她是在装傻？你没发现吗？这沈小姐长得像孩童一样，玩的浑身都是泥巴，唯独这张脸却干干净净的。娘娘墓外第一次见她的时候，我就发现了，那么远的距离，她跑过来，衣裙都被树枝勾破了，唯独这张脸。是又干净又俏丽，让人忍不住吧，想摸上一把。你一个女，妖，言辞怎么学得如此轻浮？拜托，轻浮？嗯，美色当前，人之常情，好吗？这沈老爷想把自己的女儿嫁给你，你都无动于衷。看来这辈子你注定孤家寡人了。无妨，那这辈子就找这聒噪的妖打发时间呗。我开玩笑的，我开玩笑的。不要激动啊！我就知道，我就知道你会来找他。你抗拒不了沈家给你的诱惑，对不对？唐周，我们两个十六岁就在一起了，你说了多少山盟海誓？可如今，如今你想跟他在一起了？我不服！你听我解释。解释个通啊！哦，谢了啊。沈小姐，身手这么敏捷，不像天生痴傻呀、啊。阿爹说湘君不傻，湘君认识好多次，还会背《三字经》呢。嗯、呃，人之初，性本善。玩一次就够了。如果你想继续演的话，我出手你可躲不了。胡嫂就要回来了，若二位想知道真相，晚上来我房里。安全了，说吧，为何装疯卖傻
，是父亲告诉你们的吧？他终究还是不肯放过我，要取我的性命。啊！其实，从很小的时候，我就亲眼目睹他杀死了母亲，我害怕他将我也杀掉。就假装被吓傻，父亲四处传播娘娘墓的传闻，利用陷阱杀害了好多人。我其实一直都想做些什么，但是有胡嫂盯着，唯一的办法只有假装通灵，跑到娘娘墓面前去提醒那些夺宝人。怪不得你一直拒绝我们来你家驱鬼。石鼓藏。我之前听到沈老爷说到石鼓藏的时候，我就觉得特别耳熟。我之前看过一本杂记，叫做《习族志异》，这里面记载着石鼓藏呢是朵习族不外传的秘术，这由圣女守护着。不过十几年前呢，最后一任圣女和别人私奔了，从此以后朵习族便销声匿迹。如果不介意的话，我稍微的猜测一下，你娘不会就是那位圣女吧？是。父亲杀死母亲，正是为了族中秘书。但是他已经修习多年，并非一般修行之人可以对付。求求二位，一定要救救我！这是沈老爷，这是沈小姐。沈老爷的恐惧不像是假的，而沈小姐的眼泪呢，也是情真意切。可这唯一能作证的人吧，也就成白骨了。你说凶手到底是谁啊？是谁不重要，重要的是我们只需要耐心的等待。嗯，有道理。只要我们在这里一日，真凶便会殚精竭虑一日，就看谁更有耐心喽。嗯。不过你这么有把握吗？凶手一旦出现，你便能抓住他。只要不被你拖后腿就行。切，不要看扁人好不好？有的时候像你这种打打杀杀是没有用的。最重要的是靠这里，智慧，懂吗？哦，是吗？嗯、啊，嗯，还好吧。鬼祟祟的。怎么了？怎么了？唐天师。你天生一副好相貌，只要女子见了都会喜欢的。其实我也不想把你变成干瘪的骨头架子，但是我也没有办法，谁让你们知道太多了。你是凡人，却敢将人变成枯骨，是弃养神域吗？这你都知道，我当真。
还有点不舍得杀你了。其实我想知道，是唐夫人好看，还是我好看？如果再给你一次选择的机会，你是选他，还是选我？要杀便杀，我没有闲工夫陪你聊天。你就这么讨厌我？罢了，男人。都是不知好歹的家伙。哇，好你个沈将军啊，背着我勾引我男人是不是？你不是跌入井里了吗？这么不入流的手段，还想套住我？太小看我了吧你！老爷，吃饭了。你去了阁楼？是啊，要不是因为你，我怎么能知道沈老爷年轻的时候如此英俊呢？画的一首好画，看看上面写什么？三月三，吾与夷君携小妹相君外出踏青。这么看来，你跟沈老爷是小姨子跟姐夫的关系，那为什么对外声称是父女呢？而且就因为你姐姐死了，就把他给涂黑了？这不关你的事。哎，别激动嘛，怎么不关我的事儿啊？老爷已经答应我了，若是我把你杀掉呢？他就可以恢复青春，我也可以永葆青春，这样我们就可以永生永世在一起了。你觉得我要答应他吗？他要和你在一起？对啊，你杀了你姐姐，杀了他最爱的人，他不跟我在一起，难道要跟你在一起啊？我要杀了你！他就不是那个，你也不是那个，你就躺在床上看戏呀、啊？半周吃老虎已经不是第一次了。之前你骗了那客栈的小贼，如今又开始骗沈小姐。我不过呢，是想见见他的手段。你知道还进来？我不是怕万一你着了他的道，那你变成一具骷髅的话，我也没有好果子吃吗？嗯，你倒是挺有自知之明的。沈老爷把所有的事情都告诉你了吧？当然，没有啦。我只是略施小计，把这幅画给偷出来了，其他的全都是靠猜的。演戏嘛，就是要随机应变了。沈老爷这么思念自己的亡妻，赌画私人都来不及呢，怎么可能涂黑呢？妹妹涂黑自己的姐姐，只有一个原因，那就是嫉妒。哎，小姨子爱上自己的姐夫，这种戏太俗套了。嗯，白漂亮，你果然厉害。哼。还好吧，唐天使，快救我！他疯了！你们若再靠近半步，我就要了他的命！哦，为什么我这么爱你，你对沈一君还是念念不忘？你知道我有多痛吗？姐姐为了你，连剩女长生的机会都不要了，抛下族人，和你私奔，到头来却被你亲手杀害。你还有资格想他？那是你逼我的。当初，你盗走神域
，吸干了全族人的精血。你修行大增后，追上我跟小姨，我当时向你求饶，求你放过我，但你非要我杀了小姨才肯罢休。天哪！哎，我本来还觉得这个沈老爷挺可怜的，没想到谁也不无辜啊。现如今小姨已经死了，你还是不肯放过我，把我关在这里。把我变成现在这个样子，你倒是永葆青春是吧？我我本以为，嗯，只有将你变老，你才不会再爱上别的女人。当初明明是你跪在地上说爱我，我才饶了你性命的，你忘了吗？你这个骗子！哎，我说你这女的脑子是不是有问题啊？你逼他亲手杀死挚爱，你还让他苍老苟活，他怎么可能会爱上如此自私又恐怖的你啊？秀君，你听我说，湘君，你不是喜欢我的画吗？我正打算给你画一幅，画里只有我和你，我们两个生生世世绝不分开，好不好？湘君。求你放过我，相信我，湘君，你千万不要听他们俩的挑拨，是他们逼我说出小姨的事情，他们是要得到七曜神谕，你知道吗？我不骗你，相信我，湘君。这种负心汉的鬼话你也信我今日才明白，人的贪婪与执念，远比妖物更可怕。你别扯上我们妖啊，我们妖的感情最单纯了，只是他们二人实在是太疯狂了。人间有八苦：生老病死、爱别离、怨憎会、求不得、五阴炽盛。而这沈老爷为了躲避一个“死”字，先是跟姐姐爱别离。又是跟妹妹怨憎会，最后摔老苟活，没有比这个更严重的惩罚了。而沈小姐呢，五阴炽盛，由爱生痴，这到最后也没有得到沈老爷的爱。他们二人都在避苦，可最后却受尽了八苦。你已经记得挺清楚，你这花精却与旁人不同，身为妖，却总爱行人间之事。没想到我们妖也有大志向吧？七曜神域，你来娘娘墓就是为了找这个吧？
我就是问问，又不巧，真想去。犀牛、奇豹大哥、金女侠，还有那些不知名的兄弟们，你们安心吧。杀害你们的人已经死了，我跟唐周已经把娘娘墓里面所有的法阵全部毁掉，以后再也不会有人殒命了。若有来世，希望你们不要再为钱财冒险，可以一生良田美眷，一世无忧。我还有一个愿望。我希望唐天师能够听到我的肺腑之言。虽然以前的我从来没有害过人，是一只非常非常好的妖，但是希望我以后可以努力做一只更好更好的妖。要不你的声音再大一点，满天神佛都能听见了。好，公子，慢走。这怎么买起首饰来了？莫非你真的有一个未过门的妻子？你要把这个送给他，手给我。嗯、哦。干嘛？虽然人家叫白漂亮，确实是又白又漂亮的，很难让人家坐怀不乱啦。可是我们人妖有别，你又是个捉妖师，我只是个小妖怪，这样不好吧？闭嘴。闭嘴哎，你现在可以走了。真的假的？我可以离开了？嗯。唐天师果然是唐天师啊，气度不凡，告辞。三。嗯。怎么回事？你对我做什么了？你也别费力了，待在我身边三步之内。这个镯子上面呢？失了我自创的不离锁，我说几步，你便只能离开我几步，你也别想着摘，没用。我不信，我信了。你干嘛这样？你刚刚不是说要放我走吗？哎呀，我想了一下，觉得你说的很对，将来呢，你可以给更多的妖做榜样，所以啊，你还得在我身边多待一些时间，接受我的言传身教。不，我不要。我不想这样。根据你每天的表现，我会调整不离锁的步数，好自为之吧。殿下，殿下，我们派过去的精锐全部都牺牲了。不过，我们拿到了这个。一群废物！是，这事拖不得，我亲自去。活神仙，活神仙，我真错了，我错了，我以后绝对不再被河骂你了。看在我这么努力的份上，你行行好，行不行？十步，十步行不行？十步不行的话，八步，八步可以吧？这样，一口价，五步，五步行吧？小丫头这么勤快，不过想读几部书，你就答应吧。你不买，我替她买。哼，多谢大哥，你不用了，不用了，反正我也够不着。这么喜欢读书呢，那就抄一遍《菩提镜心经》吧。你若抄得好呢
，说不定我会考虑一下，改个步数。没问题啊，可以啊，抄书嘛，抄十遍都行。来，请喝水，请。让你折磨我，我这就让你尝尝心痛的滋味。虽然我打不过你，但我知道你心心念念的七曜神域就藏在这里。摸过了没有啊？你这个顽劣的小妖，没个三年五载，怕是难以教化。你是人是妖啊？你怎么还能灵魂出窍呢？且慢，唐天师，误会，都是一场误会。我刚刚。我刚刚并未想偷你东西，我只想看看这个神奇的宝贝它怎么个神奇法。<笑>况且哪需要那么长时间教化我呀？最多三五个月，我肯定能改好，痛改前非果然此物离身，伤痕便会再生。你是中了什么毒啊，还是受了什么伤啊？这宝贝怎么能够治你的伤痕呢？我因受伤，导致魂魄不稳。偶尔夜间，魂魄会脱离肉身。曾有人告诉我，我并非我，只有找到四件神器。才能做回真正的自己。你到底是谁呀、啊？你过去不会也是只妖怪吧？我说我是神仙，你信吗？切，你是神仙，那我还王母娘娘呢。智商就智商，这没什么不好意思的。我肩负着凌霄派的重任，师傅、掌门。都对我恩重如山，我只有活着，才能报答师门。你心怀天下，又心怀师门，斩妖除魔，还得寻找神器。寻找完神器，你还得寻找你自己。累，我听着都替你累，真的。做人最重要的是开心，什么过去、现在、未来，多思无益。没想到，会有一日，竟让你这个小妖来教我做人。切，小妖，看你这年龄，也就二十出头吧，那就是个毛头小子。你别看我长得年轻貌美，可是我的妖龄肯定比你大，妖生阅历呢，肯定也比你丰富。听姐姐一句劝，前途若梦行，来日随缘往。做人啊，就是不能苦了自己。该放过就要放过，不如你就放过我这只可爱的莲花精，如何？还不是时候呢，你急什么呀你就算不放过我，你也没有必要把我带回你的师门找死吧？你身上没有妖气，是死是活就看你自己了，一妹。你说什么
？一妹，不然呢？掌门寿辰将近，正好带你体会清正门风，好好洗涤一下你的妖心。进去之后，要是有人问你什么的，你最好好好的演；要是出了什么岔子，我可救不了你。师兄，你总算回来了，知道你爱吃螃蟹，特意给你留了几只大的、肥的。师兄，这位是？这是我下山游历时结识的义妹。哦，我叫秦启，你呢？元旦。聊什么呢？大师兄，你怎么也回来了？大师兄。三日后，便是掌门的寿典，我特意回来为他贺寿。两位师兄自从下山游历以来，已有数日，这次一同归来，想必掌门一定很高兴。唐师兄，唐师兄，唐师兄，我们几个师兄弟可都想死你了。这次回来，你可得多留些时日，我还有几个术法想要请教呢。嗯，大师兄，大师兄。同门的情谊使人盲目啊！哎，咱们这山上可终于来了个姑娘啊！哎，我们几个不是姑娘吗？其实吧，这么些年一直拿你们当师弟来着。我，这位是严旦姑娘，是唐州师兄新收的义妹。我奉劝你们一个个不要动什么歪心思。他在这儿可是有我照顾的，哎，他们一个个都饥不择食的，你要小心，千万不要被他们骗了。哎，我听说唐师兄向来不近女色啊。对呀，怎么收了你做义妹了？你们怎么认识的？这说来话长，看不出来吧？我本是一大户人家的大小姐。奈何遭遇山匪，全家皆被杀害。这山匪见我找的还算周正，便想把我据为己有。就在我叫天天不应，叫地地不灵的时候，义兄从天而降，拯救了我。谁知，那山匪竟然是一只癞蛤蟆妖啊！那蛤蟆可厉害了。义兄与那蛤蟆苦战多时，最终将那蛤蟆收服了，简直是雪中送炭。义兄的这份大恩大德，我哪怕是做牛做马，这报答都不及万分之一呀、啊。没错，就是这样。呃，师兄，你既然已经救了他，为什么不把他安顿好，反而带到师门来了呢？我与义兄告别之后，谁知道那蛤蟆的残余党羽看中了我，我怕他们报复纠缠我，于是我便求义兄将我收下。这义兄见我孤苦伶仃、无依无靠的，便答应我，让我做他的义妹了。这不，就带我回到师门来了。原来你跟唐州师兄的身世如此相像，怪不得他会动了恻隐之心。难道唐州的父母是被恶妖所害？我不过是随口编了一个故事啊，如有雷同，纯属巧合。命运实在不公，姑娘受苦了。不过，现在你可以放心，既然来了凌霄派，我们大家都会保护你的。多谢大师兄。大师兄，时辰已经不早了，我们去拜见掌门吧。嗯。掌门近日在闭关，三日后方出。既然如此，我们把收药瓶放下，离开便是，不要叨扰掌门清修。发什么脾气啊？拿一只小乌龟出气，算什么英雄好汉？小人，怪不得紫菱会睡在棺材里，有这种翻规怪癖之人
，竟然被我撞上了一个。我日后一定要在画本中加一个爱犯规的反面角色。你不是做牛做马都要报答你的救命恩人吗？去吧，报答的时候到了。我们只是在演戏，入戏太深的话会走火入魔的哦。做戏要做全套嘛，不然怎么能让人信以为真呢？是吧？严蛋，给我好好洗。大师兄，大师兄，一兄的螃蟹让我来吧，你赶紧同大伙去吃饭。没事，给我吧，你也辛苦了。严大姑娘，你是客人，烧饭这种事，师弟们愿意麻烦你。作为大师兄，可不能这样无礼。我来吧，真没事儿。我来。严旦，唐州师兄先是对你英雄救美，然后又一路护送，朝夕相伴，你可否有对他芳心暗许啊？我，这绝不可能啊！这恩情跟爱情是两回事儿。是是是，义兄他法术确实高超，但他这人的性格，一言难尽。相信你也懂得。你误会唐州师兄了，他和你的身世很像，却又比你更加惨一些，所以才造就了他如今外冷内热的性格。他怎么了？他身世有什么故事吗？说来听听。师兄他从小就是孤儿，年少时被他的师傅带回凌霄派抚养，二人名为师徒，实际上亲如父子。可后来，他的师傅。被妖所害，全家无一幸免。从那以后，师兄就性情大变，他在他师父灵前发誓，荡尽天下妖邪，惩恶扬善，绝无宽纵，要以毕生之力守护凌霄派。他对妖的成见这么大，原来是因为这个。幸好我过去的事情什么都不记得了。要是我也有这么悲惨的身世，只怕就不能过得这么无忧无虑了。严丹姑娘，其实我们凌霄派的弟子是可以混家的。呃，唯独掌门要存天理，灭人欲，断情绝爱，为他人所不能为之事，行他人所不能及之道。我虽然是大师兄，却没有唐师弟刻苦，而且他天资颇高，所以门派上下皆知，他才是掌门的候选人。怪不得这一路上他不近女色，软硬不吃，原来是这样。不过当你们掌门可太辛苦了，明明是个凡人，却有着神仙的要求。守卫正道，难免牺牲嘛。好了，我的鸭汤好了，我先给掌门送去。嗯大师兄，要不咱们先尝尝两个，再给英雄送过去。好啊。吃螃蟹要蘸点姜丝和醋，这样吃多了也不会伤身。大师兄真体贴，你跟唐州完全不像亲师兄弟。唐师弟心怀大志，而我，异于方安便可。少了不是，我也是，我也是这样的。好吃吗？好吃，好吃。再来一个。嗯。你怪吓人的，在那。仗着自己以后会成为掌门，不跟女孩子打交道，就如此不知道怜香惜玉。莲花精来了凌霄派，注意一下自己的言行，不要蒙骗误导我的师兄弟们。谁蒙骗了？谁误导他们了？你不要以小人之心夺我们妖精之腹，好不好？人家大师兄对我那是热情关切，我自然也要热情回应啊
，难不成像你一样，冷着一张脸，辜负别人的一片好意？亲近也有尺度问题啊。他们不知道你的身份，若误会了，你负不了责。说到尺度问题。那我们之间这过于亲密的尺度问题，是不是要好好解决一下？给我走，剥你的螃蟹吧！啥你吃了？剔牙不行啊？不知道云墨这个时候在干嘛，我丢了这么久，想必他该急疯了。大师兄为你钓的鱼，怎么光看不吃、啊？实不相瞒，我有一位好朋友，他的真身就是鱼。我跟他待久了，早就不吃鱼了。你离开师门，你会想念他们。我离开我朋友这么久了，我也很想他。而且他现在不知道我在哪，一定很担心跟牵挂我。你不是花精吗？哪来的鱼朋友啊？你别想着逃跑了，吃完这顿饭，把外面晒的书都给我拿回来。忘恩负义的小人！既然呢，你说我忘恩负义，那你也别指望我放你出去。开然厮守。